የትውልድ ቦታ ጎጃም የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በስነ ልሳን ያላቸው ሁለተኛ ዲግሪም በስነ ልሳን ያላቸው ሶስተኛ ዲግሪም እንዲሁ በስነ ልሳን ያላቸው የስራለምድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለረጅም አመታት በመምህርነት ያገለገሉ በኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ በተመራማሪነት ያገለገሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተቋማዊ ልማት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ያገለገሉ አሁንም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚ ጉዳዮች ተባባሪ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ያገለገሉ እንዲሁም በተለያየ የትምህርት ዘርፍ በተለያየ ደረጃ ያገለገሉ ሲሆኑ አሁን ያሉበት የስራ ሐላፊነት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አሁን እየተመደቡ ያሉበት ቦታ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ነው አራት አምባሳደር ተሾመቶ ጋ የትውልድ ቦታ ወላይ ተሶዶ የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅታቸው የመጀመሪያ ዲግሪ በስታስቲክስ ሁለተኛ ዲግሪ ኢንተርናሽናል ጎቨርናንስ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ፖሊሲ ላይ ያጠኑ ይስራለምዳቸው በጋና በግብጽ በኬንያ በፈረንሳይና በቤልጂየም እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆኖ ያገለገሉ የወጣቶች ስፖርትና ባህል ሚኒስቴር ሆኖ ያገለገሉ የህብ ሰውካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ ሆኖ ያገለገሉ የፖለቲካ ሁኔታቸው የደህደንና የያዴክ ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑ አሁን ያሉበት የስራ ሐላፊነት ቦታ በቤልጂየም ብራሰልስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑ እንዲመደቡ የተፈለገበት ቦታ የመንግስት ለማት ድርጅት ሚኒስትር አምስተኛ አቶ ኡመር ሁሴን ኦባ የትውልድ ቦታ አርሲ የትዳር ሁኔታ ያገቡ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ ይወሰዱ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ይሰሩ የስራ ለምድ የአርሲ ዞን የፋይናንስ እና ገቢዎች ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የገንዘብና ኢኮኖሚ ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የስራና ከተማ ልማት ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ እንደገና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የግብርና ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ የፖለቲካ ሁኔታ የሐደግና የሆዴድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያባል አሁን ያሉበት የስራ ሐላፊነት የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ ክልል መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲመደቡ የቀረቡበት ቦታ በሚኒስትር ማረግ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ስድስተኛ ወይዘሮ ኡባ መሐመድ ሁሴን የትውልድ ቦታ አዲስ አበባ የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በህግ ሁለተኛ ዲግሪ በስራ አመራር አሁን ሁለተኛ ዲግሪ በሰባዊ መብት ያላቸው የስራ ለምድ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ምክር ቤት ባባልነት ያገለገሉ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የፍትህ ቢሮ ሐላፊ ሆነው ያገለገሉ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ ሆነው ያገለገሉ የኢፌድሪ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስትር ሚኒስትር ሆነው ሚኒስትር ዴታ ሆነው ያገለገሉ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሴቶችና ህጻናት ጉዳዮች ኮሚሽነር ሆነው ያገለገሉ ያሉ ሲሆን አሁን እንዲመደቡ የተፈለገበት ቦታ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሰባት ዶክተር አምባቸው መኮንን ሲሳይ የትውልድ ቦታ ጎንደር ደቡብ ጎንደር የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምር ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ ሁለተኛ ዲግሪ በፐብሊክ ፖሊሲና ኢኮኖሚክስ አሁን ሁለተኛ ዲግሪ ባለም አቀፍ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በኢኮኖሚክስ ያገኙ የስራ ለምድ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ አመራር ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር የነበሩ ያማራ መልስ መቋቋምና ለማ ድርጅት አመልድ ዋና ዳይሬክተር የነበሩ ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመከተር መስተዳድር ማረክ የንግድና ኢንደስትሪ ቢሮ ሐላፊ የኢንደስትሪና ከተማ ለማት ቢሮ ሐላፊ ሆነው ያገለገሉ የኢፌድሪ ኮንስትራክሽን ሚኒስተር ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉ የፖለቲካ ሁኔታ የሃዲግና ባዴን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል 
አሁን ያሉበት የሥራላፊነት የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ሲሆን አሁን እንዲመደቡ የቀረበበት የኢንደስትሪ ሚኒስትር ሚኒስቴር ሚኒስትር እንዲሆኑ ነው ስምንተኛ አቶ ሞቱማ መቃሳ የትውልድ ቦታ ግንደበረት የተዳሩ ኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በስታስቲክስ ሁለተኛ ዲግሪ አሁንም በስታስቲክስ ያላቸው የሥራ ልምድ ላለፉት 27 አመታት በተለያየ ሐላፊነት በኦሮሚያ የተለያየ ቢሮዎች ላይ ያገለገሉ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስተር ሆነው ያገለገሉ የኦሮሚያ የውሃ ማድነና ኤነርጂ ልማት ቢሮ ሐላፊ ሆነው ያገለገሉ የፖለቲካ ተሳትፎአቸው የሆዴድ ማከላይ ኮሚቴና የሃዴግ ምክር ቤት አባል አሁን ያሉበት ሐላፊነት የማዕድን ነዳጅና ተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስተር እንዲሽ ሆም የቀረቡበት የሀገር መከላከያ ሚኒስተር ዘጠነኛ ወይዘሮ ፎዚያ አሚን አሊየ የትውልድ ቦታ ምህራብ ሐረርጌ የተዳሩ ኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በህግ ሁለተኛ ዲግሪ በተቋማዊ አማራር እንዲሁም ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በሰላምና ደህንነት በመስራት ላይ የሚገኙ የሥራ ልምዳቸው በተለያዩ ሐላፊነት ከዞን እስከ ክልል በኦሮሚያ ያገለገሉ የኦሮሚያ ስነ ምግባርና ጥረ ምስልና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ያገለገሉ በኦሮሚያ ቢራ ይክላ መስራድር በመራ ባርጌ ዞን የሴቶች ጉዳይ ሐላፊ ሆነው ያገለገሉ የፖለቲካ ተሳትፎአቸው የሆዴድ ማከላይ ኮሚቴና የሃደግ ምክር ቤት አባል አሁን ያሉበት ሐላፊነት የህزب እንባ ተባቂ ተቋም ዋና እንባ ተባቂ እንዲሽ ሆም የቀረቡበት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አስረኛ አቶ አህመድ ሸዴ መሐመድ የትውልድ ቦታ ነገሌ ቦራና የተዳሩ ኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኢኮኖሚክስ ሁለተኛ ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ሁለተኛ ዲግሪ አሁንም በህزب ተሳትፎ ለማት ማህበራዊ ያጠኑ የሥራ ልምድ የሶማሌ ክልል የግብርና እና ገጠር ለማት ቢሮ ሐላፊ የሶማሌ ክልል ያርብቱ አደር ገጠር ለማት ቢሮ ሐላፊ የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ቢሮ ሐላፊ የሶማሌ ክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዴታ ሆኖ ያገለገሉ የፖለቲካ ተሳትፎአቸው የኢሶዴፓ ማከላይ ኮሚቴ አባል አሁን ያሉበት ሐላፊነት የትራንስፖርት ሚኒስቴር እንዲመደቡ የቀረቡበት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሚኒስትር 11 አቶ ጃንጥራር አባይ ይግዛው የትውልድ ቦታ ወሎ የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በከተማ ፕላን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በአርክቴክቸር እና በስነ ህንፃ በከተማ ዲዛይን እና ለማት ያጠኑ የሥራ ልምዳቸው የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሥራና ከተማ ለማት መምሪያ ሐላፊ በአማራ ክልላይ ቢራይ መንግስት የኢንደስትሪና ከተማ ለማት ቢሮ ምክትል ሐላፊ በአማራ ክልላይ ቢራይ መንግስት መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ሐላፊ በመሆን ያገለገሉ አሁን ያሉበት ኢስራኤል ሐላፊነት በአማራ ክልላዊ ቢራይ መንግስት የትራንስፖርት ቢሮ ሐላፊ እንዲሽ ሆም የቀረቡበት የከተማ ለማትና ቤቶች ሚኒስትር 12ኛ አቶ መለሰ አለሙ ህርቦሮ የትውልድ ቦታ ሀዲያ የተዳሩ ኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በህግ ሁለተኛ ዲግሪ በልማትና መልካም አስተዳደር የሥራ ልምድ በደቡብ ቤራይ ክልላዊ መንግስት የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሆነው ያገለገሉ በደቡብ ቤራይ ክልላዊ መንግስት የሥነ ምግባርና ጥረ ምስልና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ያገለገሉ የከተማ ልማት ንግድ ኢንደስትሪና ፓብሊክ ሰርቪስ የሰው ኃይል ልማት ቢሮዎች በተለያዩ ጊዜ ያገለገሉ የፖለቲካ ባልነት የደህደነና የሃደግ ስራ አስፈጻሚ አባል አሁን ያሉበት የሥራ ሐላፊነት በደቡብ ቤራይ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንዲሽ ሆም የቀረቡበት የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስትር 13ኛ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ አበራ የትውልድ ቦታ በቾ የተዳሩ ኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በህግ ሁለተኛ ዲግሪ በተቋማዊ ለውጥ አመራር ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በህግ ይያጠኑ ያሉ የሥራ ልምድ በአቃቤ ህግነት በፍትህ ቢሮ ሐላፊነት 
በተለያየ ቦታ ያገለገሉ የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ምክትል ሐላፊ የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ሐላፊ የኮንስትራክሽን ቢሮ ሐላፊ የፌድሪ የፍትህ ሚኒስተር ዴታ በመሆን ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ የፖለቲካ ሁኔታ የኦዴድ ስራ አስፈጻሚ አባል አሁን ያሉበት የስራ ሐላፊነት የኦሬል ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ምክትል ሐላፊ ሲሆኑ እንዲመደቡ የተፈለገበት ጠቅላይ አቃቤ ህግ 14ኛ ወይዘሮ ያለም ጸጋዬ አስፋው የትውልድ ቦታ ዶጋ አተምቤን ሀገረ ሰላም የትምርት ግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በህብረት ሰብጤና መኮንነነት ሁለተኛ ዲግሪ አሁንም በህብረት ሰብጤና ሳይንስ ያጠኑ የስራ ለምድ የትግራይ ክልል ምክትል የጤና ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ በትግራይ ክልል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ አሁን ያሉበት የስራ ሐላፊነት የትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ እንዲመደቡ የተፈለገው የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ሚኒስትር 15ኛ አቶ መላኩ አለበል አዲስ የትውልድ ቦታ ጎንደር የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በጽዋት ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የወሰዱ የስራ ለምድ ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኢንደስትሪና ከተማ ለማት ቢሮ ምክትል ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የንግድና ትራንስፖርት ቢሮ ምክትል ሆኖ ያገለገሉ አሁን ያሉበት ሐላፊነት ያማራ ክልላዊ መንግስት የኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንዲመደብ የተፈለገበት ቦታ የንግድ ሚኒስትር 16ኛ ዶክተር አሚር አማን የትውልድ ቦታ ባህርዳር የትዳር ሁኔታ ያገቡ የትምርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በህክምና ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪ በህብረት ሰብጤና አጠባበቅ ሳይንስ የስራ ለምድ በጤና ተበቃ ሚኒስቴር የእቅድ ፖሊሲና ፋይናንስ ዳይሬክተር ጀነራል ሆኖ ያገለገሉ በኦሮሚያ ክልል በሊሙገነት ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆኖ ያገለገሉ አሁን የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ሚኒስተር ዴታ ሆኖ ያገለገሉ ያሉ እንዲመደቡ የተፈለገበት የጤና ጥበቃ ሚኒስተር ሚኒስተር ናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በኩር ተክላይ ሚኒስተር በቀረቡት በቀረበው የሰነ ሐሳብ ላይ ጥያቄዎች አስተያየቶች ለቤት ውድል ሰጣለ አመሰግናለሁ ለተከበሩ አፈጉባይ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሰጡን ማብራሪያ ያመሰግንኩኝ እኔ አስተያየትና ጥያቄ ነኝ ያለኝ የመጀመሪያው አስተያየት ያው አጠቃላይ መንግስት ያገሪቱን ችግር ለማፍታት በፈጠረው የለውጥ እንቅስቀሴ ታይቶ የተሾሙትን ሚኒስተሮች ባብዛኛው የምቀበለው መሆኑን የገለጹ የሚኖረው ጥያቄ የመጀመሪያው በመንግስት ልማድ ድርጅቶች ሚኒስተር ጋር የተካሄደው ለውጥ ነው የመንግስት ልማድ ድርጅቶች ሚኒስተር በመጀመሪያ ደረጃ በቅርቡ በዚህ 3 አመት ውስጥ የተቋቋመ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ነው ነገር ግን ያገሪቱን ከፍተኛ የሆነ ካፒታል ያዘ 55 በመቶ ያገሪቱን ሀብት ያዘ ነው ይሄ ሚኒስተር መስሪያ ቤት በዚህ 3 አመት ውስጥ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ሚኒስተር እየተቀየረላት ነው እንዴት ነው አቴንሽን የተሰጠው ትኩረት የተሰጠው የሚል ነገር አለ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ክብርት ወይ ዘሮ ደሚቱ ነበሩ ሳቸው ስራውን ጀምረው ጥሩ እየሰሩ ያሉ ተቀየሩ አሁን ደግሞ ክብር ዶክተር መንቲ ግርማ መንቲ በእውነ ለመናገር እኛ እንደ ኮሚቴም ገምገመን እየሰጠኑ ስራውን በጥሩ ሁኔታ እየመሩት ነው ነው ለዚህም ከፍተኛ ለውጥ አምጥተዋል ያመጡ ካሉት ለውጥን የነዚህ የልማድ ድርጅቶች የሚመሩበት በቦርድ ነው ቦርድ ግን አንድ የቦርድ አመራር ብዙ ቦታ ይሆነ ስራውን በትክክል የማይመራበት ጊዜ የነበረበት ስለነበረ በተጨባጭ ወርደው አጥንተው ችግሩን ለይተው አንድ የልማድ ድርጅት ባንድ ቦርድ እንዲመራ ያደረጉ 
ያንንም ጥና ታስጠንተው እኛም ባለንበት የቦርድ አማራሩም ሌሎችን የሚመለከታቸው ባሉ በሲወርድ ከሃላፊነት የተነሱ ቦርዶች እንኳን ስብሰባውና ረግጠውስ ከመውጣት ጥላውትስ ከመውጣት ነበር ይሄዱ እስከዚህ ነው ትግል አድርገው ይሄን መስሪያ ቤት ለማስተካከል ጥረት ያረጉት ከዛ ማልፎ የልማት ድርጅቶች የሀብት ብክነት ከፍተኛ ሀብት እንደማስተዳደራቸው የተለያየ የንብረት የሀብት ብክነቶችን አስጠንተው በሱም ላይ በተለይም ሶሻል ኮርፖሬት ፋይናንስ አጠቃቀማቸውም ጋራ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት። እኔ አሁን የተመደቡት ሚኒስተር አይሰሩቱን ከሚል አይደለም። እንደገና ይሄ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ሊያጠኑት ነው። ስለዚህ ይሄ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ወደ መንግስት ለውጥ እንዲያመጣ በመስራት ደረጃ እንዴት ነው የሚታሰበው? ለምን እንደነ የተነሱት? ምን ስለሆነ? እሱ አካባቢ ላይ ነው ግልጽነት ፈልጋል ነው ምክንያቱም ለውጥ እንዲመጣበት ከተፈለገና ይሄ ሀብት ይሄ ንብረት ለህزبው ከፍተኛ ተቀሜታነት መስጠትና የልማት ድርጅቶቹ ደግሞ በተመረጡ ስትራቴጂክ በሆነ ኢሹ ላይ አገልግሎት እንዲሰጡ ተፈልጎ ከሆነ የሳቸው መነሳትን ያላሳምነኝ ስለዚህ መልስ እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጓዬ ኩብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የካቢኔ መዋቅር ይዘው ግዜ ሳይፈጁ ወደ ስራ እንዲገቡ በመጣቶ እጅ ጋር አመሰግናለሁ ነገር ግን ያለኝ ጥያቄ አጠቃላይ ጥያቄ ነው የምጠየቀው የግለሰብ የአንድ ሚኒስተር አልጠየቀም ጂቲፒ2 የሰው መቀያየር ያሆነች ያንድ አንድ አመራር ቲተር የቲተር ቀለማቸው ውጤት ደርቆ ውጤት ሳይመጣ መቀያየር ዳዴ ያሉ ቆዩ ቆዩ ያለን ውጤት ሳናመጣ ቆይተን አሁን ደግሞ የሁለት አመት ተኩል ደግሞ እነሱ ለሊለማመድ ነው ማለት ነው አሁን ስራ ምን ግምት ውስጥ ተገብቶ ነው ከባድ እኮ ነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እዛ ፌደራል ሚኒስትር ያለቆ ተቋሙ ለማወቅ ራሱ ቶሎ ኮለማወቅ አንዳንዶቹ ኮፖሊሲ ከመናምን ችግር የላቸውም ሰዎች ሳያቸው ነገር ግን የቁርጠኝነት ችግር ያለባቸው አንዳንዱ ከአንዱ ከአንዱ የተላለፉ ሰዎች አሉ። መነሻው የምክር ቤት ያፈጻሚ ሪፖርት የሰዋብ መነሻ የተወሰደ ጥሩ ነው ብዬ ነገር ግን እህ ውጤት የሌለው በምን ውጤት ተመዝነው ኮ አንድ ሰው በዚህ ውጤት በዚህ ውጤት የሚባል እንደገና ቺ ሁለት አመት ተኩል GTP ምን ተገምግማ ነው የሰዎች ብቃት ነው የሚመዘን ያለው ወይስ ስራ ነው የሚለው ነገር ባንዳንዱ ሚኒስተር መስራ ቤቶች እንደ አዲስ ዳዴ እንላለን ማለት ነው አሁን አንድ አመት ምናምን ቆየ ነው ቆየናቸው ተጠበቅናቸው እስከሚለው እንደው ማለት ነው አሁን ደግና ወደ አንዱ ወደ አንዱ ሀ ብለን ደሞ አንድ ነገር ሳንናገር ስራውን ሳይገመገም ውጤት ሳይለለው ነገር ነው የሚሆነውና እንዳሉት አደረጃጀ ታክቲክ ነው ግን ለውጤት ቢሆን ጥሩ ነው የበፊቱ ምን ተገምግሞ ነው ወደዚህ የመጣ የሚለው ነገር ኔ ህዝም ይጠይቃል ይጠይቀናልና ህዝቡም ይጠይቅ ስለሚጠይቆት በደም ለህዝብ ማብራሪያ ብሰጡ የሚል ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባዬ ኮር ጠቅላይ ሚኒስተርም እንደተባለው ጊዜ ሳይፈጁ ከአቀራዋቸው ስፒቾች አንዱ የሆነው በወቅቱ ለምክር ቤቱ ማቅረባቸው ያመሰገኑ የቀረውትም ካቢኔዎች ታይቱ በብቃት የቀረው እንደሆኑ አቅርቤ ግን ደግሞ ባለፈ ክብር ጠቅላይ ሚኒስተር በምክር ቤታችንን ባቀረው ታሳብ ዛሬም ካቢኔ ሲያዋቀሩ አንዱ ምክንያቱ ሴቶች በብቃት ገብተው አስፈጻሚ ውስጥ እንዲሳተፉ በሚል ነው ብለው ነው ያቀረውት ግን ደግሞ መጀመሪያ ከነበሩትም ሚኒስተር ደረጃ ላይ ካሉ ሴቶች ሶስት ነበሩ አሁን የተጨመረው ሁለት ነው አብዛኛው የመተካካ ስራ ነው የተሰራው ፕላስ 31 ካቢኔዎች እንዳሉ ነው ማቀው ካልተሳሳት ከ31 ውስጥ አሁንም የሴቶች ድርሻ አምስት በሚኒስትርነት የሚመሩ ነው 26 ሆኖ ወንዶች ናቸው ይሄ ጥያቄ ሳቀርብ ግን የሀገራችን ሴቶች ጥያቄ ታች አርብቶ አደረና አስተዳደሩ ሴት ኢምፓወር ማድረግ መሆኑ በደም ብረዳለሁ ግን ደግሞ ካስቀመጥናቸው እንደ ድርጅት እንደ መንግስት ከተቀመጡ ሶስቱ የሴቶች ኢምፓወርመንት በኢኮኖሚ በፖለቲካ በትምህርት ኢምፓወር ማድረግ ነው 
ነገር ደግሞ ሴቶችን መሾም ማለት የሴቶች ጥያቄ ብቻ ነው በእያለለም እያቀረው ያለሁት ትልቁ ድርጅትም መንግስትም እየገመገመ የነበረው የመልካም አስተዳደር ችግር ከመፍታት ብሎን ከላይ ሰብሳቢነትም ከማክሰም ትልቅ የተጫጫ ነበን ችግር ነው ብለን እስካሰብን ድረስ በ25 አመት ውስጥ በርካታ ሴቶች ብንፈልቅ ሌላ ቀንም ጥያቄ ሲመለስ ስንጠይቅ ሴቶች ስለሌሉን ስላላወቃን ነው ይያል ነበር የመጣ ነው አሁን ተፈልገው ጠፍተው ነው ወይ አምስት ሴቶች እንደ አጠቃላይ በኢፌድሪ እንደ ሚኒስትር የሚመሩት ለምን እንደው በርካታ ሴቶች የሉን ወይ የተማሩ ከወንዶች ባልተናነሰ ሊመሩ የሚችሉ ሴቶች አልነበሩን ወይ ለምን እንደው ከዚህ በላይ ከውር ጠቅላይ ሚኒስተር እንግዲህ ምክር ቤቱም እስከማስለቀስ ሴቶች ያላቸው መርካት ከሶስት በላይ ሐላፊነትም እንዳላ አስቀምጠው ነበርና ከዚህ በላይ ለምን እንደው ሴቶቹ በብቃት ሀገሪቱን እንዲመሩ ወደ ካቢኔቸው ያላቀዳቀሉት ለምን እንደው አንሷል ቁጥሩ አሁን የተጨመረው ሁለት ሴት ነው ስለዚህ ለምን እንደው ከዚህ በላይ ያል ሄድ ነው ግን ደግሞ ሌሎችን ወንድ ሚኒስተሮች የሴቶች ጉዳይ አይመለከታቸውም ይያልኩ አይደለም ግን መብታቸው በደንብ እንዲጠቀሙ በዚህ ወሳኝ በሆነ በሀገራቸው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ላይ ተግባራቸው ሚናቸው እንዲወጡ ለምን እንደው ያልተደረገው የሚል ነው አመሰግናለሁ አማሰንታይ ምዘነ አፈየን ሙዛሪዝ ወዛራ ሐናዋን ማህባም ጂዲና ያ وانقعلنا يا وما حسنت اي مدن افين وزيرك شرفت لنا محمد بن سجيدين يا رنا هانتي سيد وزيرك صور دي اي سبد البدن بالسوق جي ولي بواير بهن لا انو سبد لك ان سبد البدن كلنا وان كاسوق ينادي له يرادو ቃብ ኩሱ ዲያኖ ታገርሰን እን ቃብ ካደ ጋወር ዲጎ ሪሱ ሀልዲሲ ማርካን ሶቃዶ ማርከ ኹትበት ዲ ሶጎ ሪሲ ሪዝ
ማስተጋናሎ 
እኛም ለማድረግ የሞከር ነው ይሄንኑ ነው በካቢኔ ብቻ ሳይሆን በዲሞክራሲ ተቋማት የመርጫ ቦርድና እንባጠባቂ በሐላፊነት ከዚህ አካባቢ እንዲመሩ አንደኛው ችግር የዲሞክራሲ ተቋማት ስለሆኑ ያንተ ሐሳብ ያድርገን ተጨማሪ ቦታ ለታዳጊ ክልሎች የሰጠን መሆኑ ታሳዩ ቢደረግ ጥሩ ነው ከዚህ ወታች ባሉ የስልጣን ርከኖች ወደፊት የሚታይ ስለሆነ ይያየን አቅም በፈቀደ መጠን ለማካተት ጥረት እናደርጋለን ሁለተኛ ከሴቶች ጋር ተያይዞ የተነሳው በጣም ትልቅ ኮንሰር እና ሁለተኛ ነገር ነው የካቢኔ ሹመት ከዛሬ ከቆየባቸው ምክንያቶች አንዱ የሴቶች ተሳትፎ ማሳደግ ከፍተኛ ፍላጎት ተነበረ ነው ቀደም ሲል የነበሩ 3 ሚኒስትሮች ባሉበት ወይም ተማሳይ በሆነ መንገድ እንዲቆይ ተደርጎ ተጨማሪ 3 ሚኒስትሮች ጨምረናል አሁን ለዚህ ምክር ቤት ያቀርብ ነው እዚህ ምጽርቀውን ብቻ ነው እዚህ ምክር ቤት የማይጸርቁ ከዚህ አጀንዳ በኋላ ጀምሮ እስከማታ ድረስ በተለያየ ሚኒስትሪያል ሌቭል የሚሾሙ ሴቶች አሉ በካቢኔ ደረጃ ተጨማሪ ሴቶች ማግኘት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እንፈልጋለን በሰሞኑ በክልል በአስፈጻሚ አካላትና እንዲሁም በህጋውጪ ምክር ቤት ተሳትፏቸው ማደግ አለበት ለን ያሉን ሴቶች አሁን በከፍተኛ አመራር ያሉ ሴቶች በሙሉ ለመጠቀም ሙከራ ተደርጓል ተጨማሪ ኃይል ማብዛት እና ቦታ መስጠት እንፈልጋለን መሸጋሸጉ የሚያበቃ ስለሆነ በቀጣይም ብቃት ያላቸውና ቶሎ የማይሰበሩ ያለውን ነገር ይዞ መሄድ የሚችሉ ሴቶች እየፈለገን የምናሳድግ መሆኑን ገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ጅማሮ ግን በ በቀላል ባይታይ ጥሩ ነው ክልሎች ማቅረብ የሚችሏቸውን ሴቶች በሙሉ ለመጠቀም ተሞክሯል ከታዳጊ ክልሎችም ከ ከሌሎች ክልሎችም ለማቅረብ ተሞክሯል እስከማታ ባለው ተጨማሪ ሹመቶች የሚቀርቡ መሆኑንና አሁን ያቀርብኩት ለዚህ ምክር ቤት ብቻ ይቀርቡ መሆኑ ታሳቢ ቢደረግ ወደፊት እየሰፋ ሄደ ያለበት ቢለውን ግን በደንብ በጽኑ የምናምን መሆኑን ሴቶች እንዲገነዘቡልን ፈልጋለሁ ከ GTP ጋር ተያይዞ ተነሳው ጥያቄ ልክ ነው ህዝቡ እየጠየቀ ነው ያለው GTP ባቀር ነው ልክ ስራው አልተሰራ አሁን አመራሮች ቀደም ሲል እንዳነሳውት ቅድሚያ ያሰተው እንዲሰሩ ምንፈልገው አንደኛ ሙስናን መዋጋት በከፍተኛ ደረጃ ሀብት እየወደመ ያለበት አከባቢ ለይተን ለምን ያላቸው በየፖለቲካ ለምንም ያላቸው ያመራ ለምንም ያላቸው ሰዎች የመደብንበት ዋናው ምክንያት ሙስናን ለመዋጋት የሚደረገው ትግል ውስጥ ድጋፍ ያደርጋሉ ቀጥተኛ አመራር ይሰጣሉ በሚል እምነት መሆኑን ሁለተኛው በክነት ነው ኢሌላ ሀብት ያባከን ስለሆነ በክነት ቀንሰን ያለን ሀብት በሙሉ ደህነት ለመቀነስ እንድንጠቀምበት ያደርጋሉ በሚል እምነት ነው ሶስተኛው የስራ ትጋት ባህል ይቀይራሉ የሚል እምነት ነው ስራ የመስራት ባህልና ለምምድ ያደገ ከሄደ ያሉን ተቋማት የተሻለ ውጤት ሊያመጡ እንደሚችሉ ይታመናል አራተኛው ያገልግል አይነት መንፈስ ነው እነዚህ ሊመልሱ የሚችሉ አማራሮች ለመለየት ተሞክሯል የጂቲፒ አጋማሽ ሁለተኛ ሁለት አመት ተኩል ግምገማ ጀምረናል ሪፖርት ያየነ ያለ ነው የነዚህ አዲስ ተሽዋሚዎች ዋና አላማ በዚያ ግምገማ ያየናቸውን ክፍተቶች መልሰው የተሻለ ውጤት በሚቀጥሉ ሁለት አመት ተኩል እንዲያመጡ ማድረግ ነው እዚህ ጋር ያመራር ሹምሽርን سنመለከት በየሴክተሩ የሚሽው ሚኒስትሮች በሴክተሩ ኤክስፐርት መሆን ብቻ ሳይሆን የሚተበቀባቸው ቀድም ያነሳቸው አራቱን ጉዳዮች መመለስ የሚችሉ የሰው ኃይል ሙያተኛን አስተባብረው ሰርቶ ማሰራት የሚችሉ መሆናቸው ታሳብ የተደረገ መሆኑን ከግምት ቢገባና ዋና አላማው ጂቲፒ በቀሪ ዘመን ውስጥ በተሻለ ውጤት ለማሳካት ካለን ፍላጎት የተሰራ መሆኑ ከግምት እንዲገባ ነው ከመንግስት ለማድረጅት ጋር ተያይዞ ተነሳው በሴክተሩ የነበሩት ሚኒስትር እንደተባሉት በግንገማችን ያየነው ሻል ያለ ስራ ከሚሰሩ ሚኒስትሮች አንዱ ናቸው አሁን ለተጨማሪ አሳይመንት ወደ ክልል ስለተፈለጉ ክልል ያሉ አማራሮች በመነሳታቸውና በሳቸው ልክ ይሄንን ተቋም ሊመሩ የሚችሉ ነባር አማራር ለምን ያላቸው አማራር በመገኘቱ መሆኑ ከግምት እንዲገባ ሁለተኛው በርካታ ኮርፖሬሽኖች የስራቸው መስራት ብቻ ሳይሆን ከውጭ ገበያ የመተሳሰር ችግርም ስላለ ዋናው የሚኒስትሩ ስራ ቀጣ ኦፕሬሽን አመራር መስጠት አይደለም ኦፕሬሽን አመራር አለው ኮርፖሬት ፋይናንስም መቆጣጠር ገበያ ማስተሳሰር 
እና በዘርፉ ያሉትን የሙስና ልክ ችግሮች መፍታት የሚችል አመራር እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ ጠንካራ አመራር የተመደበ መሆኑ ከግምት ገብቶ የተከበረው ምክር ቤት ይሄንን ሹመት እንዲያጽቅልኝ በተተና ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በበቂ መብራራ ተሰጥቷል ወደ ድምጽ እንሄዳለን በእፍሪ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የቀረበው የጩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ሹመት የውሳኔ हिसाब ውሳኔ ቁጥር 11 2010 ነው መስደቁን የምትደግፉ በእጃችሁ ያሳዩ አመሰግናለሁ የምትቃወሙ ድምጽ የማሰጡ የለም ስለዚህ የቀረበው ውሳኔ हिसाब ውሳኔ ቁጥር 11 2010 ነው በሙሉ ድምጽ ሰርቋል በምክር ቤቱ ደም ባንቀጽ 111 መሰረት ተሽዋሚ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ቃለ መሐላ ላይ ፈጽማሉ በዚህ መሰረት የፍድሪ ጠቅላይ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ኩብራቱ ዳኝ መላኩ ቃለ መሐላ እንዲያስፈጽሙ ወደ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛለሁ እንደዚሁም አዲስ ተሽዋሚ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ወደ መድረክ እንዲመጡ ጠይቃለሁ ቡራ ተዳኘ ቃለ መሐላው እንዲያስፈጽሙ ተይካለሁ እኔ እኔ በዛሬው ለት በዝ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ሚኒስተር ሁኘስ ሾም ለገ መንግሱ ታማኝ በመሆን ካገሪቱና ከህዝብ የተጣለብኝን አላፊነት በቀንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስራትን መሰረት በማድረግ ስራ የለመፈጸም ቃል ገባለሁ አመሰግናለሁ የተሽዋሚ ሚኒስትሮች መልካም እስሪያ ጊዜ እንደሆነላችሁ በራሴና በመክር ቤቱ ስም እገልጻለሁ ሁለት የምክር ቤት ሁለት ተሽዋሚ ሚኒስትሮች ማቃለ መሐላው ላይ አልተገኙም ከቦታ ርቀት የተነሳ እነሱ በአፈጉባዩ አፈጉባዩ ጋር ቀርቦ ቃለ መሐላቸውን ይፈጽማሉ። የመጀመሪያውን ሁለት አጀንዳ ጨርሰናል 30 ደቂቃ የሻይ ረፍት አርገን ሶስተኛውን አጀንዳ ለመጨረስ እንመለሳለን። 30 ደቂቃ ተከታታዮቻችን ዛሬ ምን ለተለመደ ሁሉ አነጋጋሪ ትኩስ እንዲሁም አዳዲስ የሆኑ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ስንልንጋብዛችኋለን ሀገር ሰዎች ተሰባስበውና ተሳስበው የሚኖሩበት የራስዋ የሆነ የተከለለ መሬት ያላት እንዲሁም በመንግስት የምትመራና ሉዓላዊነቷን የተጠበቀች ቦታ ናት የሰው ልጅ በተፈጠሩ እንስሳዊ ባህሪ ያለበት ይህ ባህሪው በሕግ በባህል እንዲሁም በፍርሃት ወይም በቅጣት ምክንያት ሊስተካከል ይችላል በአንድ ሀገር ውስጥ የመንግስት ወይም የአስተዳዳሪ ተቋም መኖር ደግሞ የሰው ልጅ ከእንስሳዊ ማህበረሰብነት አውጥቶት በሕግ በወግና በተስተካከለ የኢኮኖሚ ሁኔታ እንዲኖር ያደርገዋል
አገራችንም ከጥንት ጀምሮ እስከ ሜሮይና እስከ የመን አልፎም እስከ ህንዱቂያኖስ ከመትገዛበት ጊዜ ጀምሮ እስካለንበት ጊዜ ድረስ ከተላላቅ ነገስታት አንስቶ ወታደራዊ መንግስት ብሎም ዲሞክራሲያዊ አመራርን ከመውላ ጎደላይት አለች ታዲያ ይደርግን መንግስት በመፈንቅለ መንግስት አስወግዶ የመሪነት ስልጣኑን የተረከበው የሃዲክ የሃገሪቷ ርእሰ መስተዳድር የሆነው እና በብዙ ጉዳዮች ላይ የመወሰን ስልጣን ያለውን ጠቅላይ ሚኒስትር ለሶስተኛ ጊዜ በቅርቡ መቀየሩ ያደባባይ حق ነው ከተሾሙ ጥቂት ቀናትን ያሳለፉት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ምን አይነት ሰው ናቸው ታዲያ ስለሳቸውስ የማናውቀው ግን ማወቅ ያሉብን ጉዳዮች ምንድናቸው ያንን የመሰለ ልቡ አምጾና ተጨንቆ የነበረውን የሀገራችንን ህዝብ በአንድ ቀን ንግግር ጸጥ ረጭ አድርገው አፍ ያስከፈቱ እና ምን ሊሰሩ ይሆን ምን አይነት ሚስጢረኛ ሰው ቢሆኑ ነው በሁለት ቀናት ውስጥ ከ20 ጊዜ በላይ ዊኪፒዲያቸው የተስተካከለው እያለ ህዝቡ እንዲያብሰለስል ያደረጉት ዶክተር የምር ማን ናቸው እስከ ፍጻሜው አብራቹን ከቆያቹ መልሱን ታገኙታላችሁ ያ ሀገሬ ህዝብ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማወቅ ያለባቸው ጥቂት የማይባሉ ነጥቦች ጀባብ ለናችሁል አብራቹን ቆዩ አንደኛ የደርጋ ሻራንድ አለባቸው በግልጽ የሚያስተውቁት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አቢ በ1979 ዓመተ ምህረት እናታቸው ወይ ዘሮ ትዝታ ወደዚች ዓለም ሲያመጣቸው ከአባታቸው የተበረከተላቸው ስምም ጊዜውንና ወቅቱን ያማከለ ነበር አባታቸው አቶ አህመድ